செஷன்ல நம்ம ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட பத்தி பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே மூணு செஷன் இருபத்தி அஞ்சு செக்ஷன் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இப்ப இருபத்தி ஆறு பார்க்கலாம் இருபத்தி ஆறு சாப்டர் த்ரீ ரெக்டிபிகேஷன் ஆப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஒரு தப்பு நடந்து போச்சுன்னா அது கோர்ட்ல போய் நீங்க எனக்கு திருத்தி தாங்க அப்படின்னு கேட்காங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வென் த்ரூ ஃப்ராட் ஆர் மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் ஆஃப் யூர் கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்டோட பார்ட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இதுல ஒரு ஃபிராடு நடந்து போச்சு அல்லது ஒரு மிஸ்டேக் நடந்து போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆர் அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட இருக்கலாம் ஆனா ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் கிடையாது ஏன்னா அது கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு போகுது ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இல்லாத வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்கள் அல்லது கான்ட்ராக்ட் இதுல தப்பு நடந்திருக்கு ஃப்ராடு அல்லது மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் அப்ப யார் போய் கேட்குது கோர்ட்ல எதர் பார்ட்டி ஆர் ஹிஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் உள்ள ரெண்டு பார்ட்டில யார் வேணாலும் போய் கேட்கலாம் ஏ பி பிளைன்டிஃப் இன் எனி சூட் இன் விச் ரைட் அரைசிங் அப்படாத இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் இஷ்யூ ஒரு கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த கேஸ்ல இந்த கான்ட்ராக்ட் வழியா பிளைன்டிஃபுக்கு கேஸ் கொடுத்தவருக்கு சில உரிமைகள் வருதுன்னா அவர் கேட்கலாம் அல்லது டிஃபெண்ட் ஒரு கேஸ்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் டிஃபெண்டண்டா வச்சிருக்காங்கன்னா அவரும் கூட கேட்கலாம் இத நான் இதுல ஒரு கண்டிஷன் என்ன சொல்லுதாங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி ரைட் இதுக்குள்ள நடுவுல வந்துடக் கூடாது இல்லாம இருந்தா தான் ரெக்டிஃபை பண்ணி தருவாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லுதான் ஏங்க ஒரு ஒரு வீட விக்காரு ஒரு வீடு அவருக்கு மூணு குடோன் இருக்கு இவர் ஒரு வீடும் ஒரு குடோனும் பீங்க அவருக்கு விக்காரு B என்ன செய்தாரு மூணு குடோனையும் வீடையும் சேர்த்து எழுதி வாங்கிட்டாரு பை ஃப்ராடு இப்ப கோர்ட்ல கேஸ் நடக்கும் போது என்ன செய்வாங்க அத மாத்தி கொடுப்பாங்க ஒரு குடோன் மட்டும்தான் உண்டு அப்படின்னு ரெக்டிஃபை பண்ணதுக்கு ஏ போய் கேட்கலாம் இது நடந்து கேஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னால ஏ என்ன செய்தாரு பி என்ன செய்தாரு ஒரு குடோனை வித்துட்டாரு ஒரு குடோனை வாடகை கொடுத்துருக்காரு மொத்தம் மூணு குடோன் ஒண்ணு கையில வச்சிருக்காரு ஒன்ன வாடகை கூட்டுட்டாரு ஒன்ன வித்துட்டாரு அப்படின்னா என்ன போர்ஷன்ல வரும் அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் இதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோர்ட் ஃபைன்ஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த்ரூ ஃப்ராட் ஆர் மிஸ்டேக் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் த ரியல் இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் கோர்ட் பார்க்காங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இவங்க எழுதினவங்களோட இன்டென்ஷனை காட்டல அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா தே மே டைரக்ட் ரெக்டிபிகேஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் இன்டென்ஷன் அவங்களோட இன்டென்ஷன் தெரியுத மாதிரி ரெக்டிஃபை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன உதாரணத்தில் அவங்க ஒரு வீடும் ஒரு குடோனும் தான் விற்காங்க வாங்கினவர் என்ன செய்தாரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது மூணு குடோனையும் ஒரு வீடையும் வாங்கிட்டாரு அப்ப இவங்களோட இன்டென்ஷன் அது காட்டலாம் கோர்ட் என்ன ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு வீடும் ஒரு குடோன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட அந்த சேல் டீட ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க அதுல ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க வித்வுட் பிரிஜுடியூஸ் டு ரைட்ஸ் அக்வைட் பை தேர்ட் பார்ட்டி இன் குட் ஃபேத் அண்ட் ஃபார் வேல்யூ இவ சொன்ன உதாரணத்துல ஏ வீடும் ஒரு குடோனும் தான் கொடுத்தாரு இவர் மூணு குடோனை எழுதி வாங்கிட்டார் வீடும் மூணு குடோனை எழுதி வாங்கிட்டார் இந்த மூணு குடோன்ல ஒரு குடோனை வித்துட்டார் ஏற்கனவே அப்ப தேர்ட் பார்ட்டி சிங்க அவர் வந்து அந்த குடோனை வாங்கிட்டார் இப்ப ரெக்டிபிகேஷன் கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏக்கு ஒரு குடோன் போகணும் ஒரு வீடு பிக்கு ஒரு குடோனும் ஒரு வீடும் போகணும் அதை மட்டும் கொடுப்பாங்க இவர் எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை வாங்கியிருக்காரு ரெண்டு குடோன் வாங்கிட்டாரு ஆனா அந்த ரெண்டு குடோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குடோனை யாருக்கு வித்துட்டாரு மூணாவது ஒரு ஆளுக்கு வித்துட்டாரு அப்படி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ரைட்ஸ் உள்ள வந்ததுன்னா அந்த ரெக்டிபிகேஷன் முடியாது அப்ப ரெக்டிபிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராடோ அல்லது மிஸ்டேக்கு காரணம் எழுதி கொடுத்தவங்களோட இன்டென்ஷன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இல்லைன்னு கோர்ட்டுக்கு தெரியுமானால் அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க கோர்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் இதுக்கு நடுவில் அதுல தேர்ட் பார்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்க கூடாது தேர்ட் பார்ட்டி அது பியோட இடம் தான் அப்படின்னு நினைச்சு குட் ஃபெய்த்ல பணம் கொடுத்து வாங்கி இருந்தாங்கன்னா அந்த பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அக்ரிமெண்ட மாத்தி கொடுக்க மாட்டாங்க மீதி உள்ளதை மாத்தி கொடுப்பாங்க யாரு கோர்ட்டுக்கு போகலான்னு கேட்டா 
ரெண்டு பாட்டியும் போகலாம் அல்லது பிளைன் டிப் வந்து அவரோட பிளைன்ட் கொடுக்கும் போது இந்த அக்ரிமெண்ட் மாத்தி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் அல்லது டிஃபெண்ட் அவரோட டிஃபென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்து அக்ரிமெண்ட் மாத்தி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் இது முதல்ல என்ன செய்வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது அடிஷனல் கொடுக்கணுமானா ரிலீஃப் கொடுக்கணும் கொடுப்பாங்க அந்த ரிலீஃப் கொடுக்கறது பிளைண்ட்ல கேட்டிருந்தாதான் ரிலீஃப் கொடுப்பாங்க பிளைண்ட்ல கேட்கலன்னா ரிலீஃப் இல்ல ஆனா சப்சகண்டா கேஸ் நடக்கும் போதே வந்து வேணா பிளைண்ட்ல இந்த ரிலீஃபும் கூட சேர்த்து கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் இதுதான் ரெக்டிபிகேஷன் ரெக்டிபிகேஷனா ஃப்ராடு மிஸ்டேக் இருக்கும் போது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவங்களோட இன்டென்ஷனை காட்டல அப்படிங்கும் போது கோர்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரிலீஃப் ரெண்டு அடுத்தது ரெசிஷன் ஆப் கான்ட்ராக்ட் அந்த கான்ட்ராக்டே கேன்சல் பண்ணிருந்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுல ரெக்டிஃபை பண்ணித்தாங்க இது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு மூணு கூட நான் எழுதி வாங்கிட்டார் ஆக்சுவலா ஒண்ணுதான் கொடுக்கணும் ரெக்டிபிகேஷன் கேட்டாங்க இப்ப செக்ஷன் இருபத்தி ஏழுல ரெசிஷன் ஆப் கான்ட்ராக்ட் ஒரு கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்காங்க எனி பர்சன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஏ கான்ட்ராக்ட் மே சூ டு ஹாவ் இட் ரெசிண்டட் அண்ட் சச் ரெசிஷன் மே பி அட்ஜட் பை த கோர்ட் இன் எனி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் ரெண்டு விதமான நேரங்கள்ல அதை கேன்சல் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னு வாய்டபுள் ஆர் டெர்மினபிள் பை த பிளைன் டிப் ரெண்டாவது அன்லாஃபுல் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் வேர் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் வாய்டபுள் ஆர் டெர்மினபிள் பை த பிளைன்ட் ஏ செல்ஸ் ஏ ஃபீல்டு டு பி தேர் இஸ் ஏ ரைட் ஆஃப் வே ஏ பிக்கு ஒரு இடத்த கொடுத்திருக்காரு இடத்தை கொடுத்தவர் அவர் பாட்டில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அதுக்கு பின்னால தான் தெரியுது அதுல ஒரு வில்லங்க இருக்குன்னு பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் பாதையை கொடுத்திருக்காரு இவருக்கு அப்சல்யூட் ரைட்டா அது கிடைக்கல அது வேற ஒருத்தங்க என்கம்பரன்ஸ்ல இருக்கு இப்படியா இருந்தா என்ன செய்யலாம் வாங்கினவரு நீ என்கிட்ட கொடுக்கும் போது அப்சல்யூட் ரைட்டுன்னு கொடுத்த எனக்கு ஆனா இப்ப ரைட் இல்ல அத அதனால இந்த கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணி கொடுங்கன்னு கோர்ட்ல போய் கேட்கலாம் வெதர் இட் இஸ் வாய்டபுள் ஆர் டெர்மினபிள் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்க கேளுங்க ஏன் வாய்டபுள் ஆகுது இந்த இடத்துல அவர் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கிடல இந்த ப்ராப்பர்ட்டில உள்ள டிஃபெக்ட இவர் சொல்லல அதனால அது வாய்டபுள் அப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு இடம் கொடுத்தாரு ஆனா இடத்துல இப்படி ஒரு வில்லங்க இருக்கு அது நடபாதையை கொடுத்திருக்காரு இல்லாட்ட இதுல மார்க்கேஜ் இருக்கு அவரை ப்ராப்பர்ட்டில என்கம்பரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி வாய்டபுள்னா கேட்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ரெண்டாவது வேர் த contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more blame than the plaintiff inga eppadi nu sonna or contract irukke paakumbodhu nalla lawful contract maradha theriyudhu ana pinnala paakumbodhu unlawful ah irukke appo unlawful na rendu perum dhaan eludhi koduthavaru vaanganavaru rendu perum dhaan unlawful ku paathi ரெண்டு பேரும் அன்லாஃபுல்லா இருக்கு இல்ல ஒரு ஆளுக்கு கூடுதல் குற்றமும் ஒரு ஆளுக்கு குறைவான குற்றமா இருக்கு டிஃபெண்ட் இஸ் மோர் டு பிளேம் தான் பிளைன் டிஃப் பிளைன் டிஃப் விட டிஃபெண்டுக்கு அதிகமான குற்றம் செய்திருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு ஆனா அன்லாஃபுல் ஒரு உதாரணம் சொல்லுதான் ஏ ஒரு அட்வொகேட் அவங்ககிட்ட ஒரு கிளைண்ட் வந்து அட்வைஸ் கேட்காங்க இப்படி நிறைய கடன் இருக்கு என்ன செய்யணும் அவர் என்ன சொல்றாரு எல்லா சொத்தையும் ஏன் பேர்ல எழுதி தந்துருன்னு வாங்கிட்டார் எதுக்காக எழுதி வாங்குதாரு கிரெடிட் ஆச ஏமாத்த கிளைண்ட் நிறைய பேர்ட்ட கடை வாங்கியிருக்காரு சொத்து இருந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட போவாங்க அட்வொகேட் என்ன சொல்றாரு ஏன் பேருக்கு எழுதி தந்துரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உனக்கு தெரிப்பி தாரா இப்போதைக்கு எல்லாவனையும் போக சொல்லிரு எனக்கு சொத்து இல்லன்னு சொல்லிரு அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு பார்க்கும் போது ஒரு நல்ல டிரான்சாக்சன் தான் கிளையண்ட் அட்வொகேட்டுக்கு எழுதி கொடுக்காரு ஆனா உண்மையில என்னது இது அன்லாஃபுல் கிரெடிட் ஆச ஏமாத்தணும்னு செய்தாங்க இப்போ இந்த கிளையண்ட் வந்து இந்த அட்வொகேட்ட எனக்கு எழுதி வாங்கினாரு அதை கேன்சல் ஆக்கி தாங்கன்னா அதை கேன்சல் ஆகி கொடுப்பாங்க ஏன் இட் இஸ் அன் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட் வந்திருக்க பிளைன் டிஃப் விட இந்த அட்வொகேட் கூடுதல் தப்பு பண்ணிருக்காரு அதனால அத மாத்தி கொடுத்துருவாங்க ஆனா சில சமயத்துல இத கேன்சல் பண்ணி கொடுக்க மாட்டான் த கோர்ட் மே ரெஃபியூஸ் டு ரெசீவ் த கான்ட்ராக்ட் எப்போல்லாம் அப்படிங்கிறத செக்ஷன்ல சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பிரஸ்லி ஆர் இம்ப்ளைட்லி ரேட்டிஃபைட் த கான்ட்ராக்ட் 
ஏற்கனவே ஒரு தப்பு இருந்தது அது வேண்டான்னு இருந்தது இவங்க ரேட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க இல்ல நம்ம இதே கான்ட்ராக்டே வச்சுக்கிடுவோம்னு ரேட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா செய்ய மாட்டாங்க அல்லது ஓயிங் டு தேஞ்ச் இன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் விச் ஆர் ஸ்டேக் அண்ட் பிளேஸ் சின்ஸ் த மேக்கிங் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் பார்ட்டிஸ் கேன் பி சப்ஸ்டான்சியலி ரெஸ்டோர் டு தி ஒரிஜினல் போர்ஷன் ஒரு கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணா என்ன செய்யணும்னா கான்ட்ராக்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னால இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பொசிஷன்ல இருந்தாங்களோ அதே பொசிஷனுக்கு போகணும் அதுக்கு நடுவுல வேற சில விஷயங்கள் நடந்து இவங்களுக்குள்ள அதே பொசிஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாதுன்னு சொன்னா கோர்ட் செய்ய மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு மாடை விற்காரு ஒரு மாடை வாங்கினாரு இதுல ஒரு ஃப்ராடு நடந்து போச்சு அதை எனக்கு கேன்சல் பண்ணி தாங்க அப்படின்னு சொல்லுதாரு இப்ப என்னன்னா இந்த மாடை இவர் பத்து மாசம் வச்சிருந்தாரு இல்ல ஒரு வருஷம் வச்சிருந்தாரு அது மாடு இருக்கு கண்ணுக்குட்டியே இருக்கு இப்ப பொசிஷன் வேற இவங்க நிக்க பொசிஷன் அவங்க பொசிஷன் ஜஸ்ட் லைக் தட்டு வேற ஒரு பொருளா இருந்ததுன்னா அந்த பொருளை திருப்பி கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப பொசிஷன் மாறிடுச்சு அன்னைக்குள்ள பொசிஷன் இல்ல இன்னைக்கு பொசிஷன் மாறிட்டு அன்னைக்குள்ள சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இல்ல இன்னைக்கு இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் செய்து கொடுக்க மாட்டாங்க வேர் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஹாவ் டூரிங் தப்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் அக்யூட் ரைட் இன் குட் ஃபெய்த் தேர்ட் பார்ட்டி நடுவுல வந்து ஒரு பொருளை வாங்கிட்டாங்கனாலும் செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு பை ஃப்ராடு ஒரு இடத்த வாங்கினாரு அதை கேன்சல் பண்ணித்தாங்கன்னு கேட்காங்க இவங்க என்ன செய்துட்டாரு வாங்கினவரு அந்த இடத்த இன்னொருத்தனுக்கு வித்துட்டாரு அவரு குட் ஃபெய்த்ல கன்சர்வேஷனுக்காக வாங்கி இருந்தாருன்னு சொன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணி தரமாட்டான் உதாரணத்துக்கு ஏ பிக்கு வீட்டு வீட்டு எழுதி கொடுக்காரு பின்னாலதான் தெரியுது ஏ பி வந்து ஏமாத்தி ஃப்ராடு பண்ணி அந்த வீட்டை வாங்கிட்டாரு அந்த அக்ரிமெண்ட்ல ஃப்ராடு காரணம் நான் கையெழுத்து போட்டேன் அதை கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாரு ஆனா அந்த பி என்ன செய்தார் அந்த வீட்டை இன்னொரு ஆளுக்கு மாத்தி கொடுத்துட்டாரு இப்போ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்வால்வ்மெண்ட் வந்துட்டு அவரு நம்பிக்கையோட வாங்கி இருக்காரு கன்சர்வேஷன் கொடுத்து வாங்கி இருக்காருன்னு சொன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்தது Where part of the contract is said to be rescinded and part is not severable. If you say that one part is not cancelled, then you can cancel the part of the contract. I will tell you that you have to cancel the contract. I will tell you that if you have to cancel the contract, then you can cancel the contract. If you have to cancel the contract, then you can cancel the contract. If you have to cancel the contract, then you can cancel the contract. Then you can cancel the contract. வந்தது அப்போ கோர்ட்ல நீ இந்த விலையை கொடுத்துரு அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அவர் விலையை கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி போர்ஷனுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் செக்ஷன் இருபத்தி எட்டுல அந்த கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து செய்யலன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணலாம் வேர் இன் எனி சூட் ஆர் டிகிரி ஆர் ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆர் லீஸ் ஆஃப் லீஸ் ஆஃப் Immoral property has been made and the purchaser or lessee does not within the period pay the price. Order could there come any one of the good three of the specific performance does not pay the price within the period. Then up to here come both the seller can approach the court for cancellation of the contract. on application the court will rescind the contract adavadhu or sale purchase ivar eliy kudutara avar vaangugangare ana panathoda price kudukala apdinga position la court ku ponaanga avanga court la specific performance order pannaanga inna oru maasathukulla purchaser price kudu sale nee eliy kudunna அது செய்யல அப்படின்னு சொன்னா அதே சூட்டுல நீங்க வேற சூட்டு போவேண்டாம் அதே சூட்டுலயே போயிட்டு இவன் எனக்கு பணம் தரல அதனால இந்த சேல் 
கேன்சல் ஆகி கொடுங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலா எந்த கான்ட்ராக்டுக்காக ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு போனாங்களோ அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க கேன்சல் பண்ணி கொடுக்கறத வேர் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் த கோர்ட் மே பை ஆர்டர் ரெசிண்ட் த கான்ட்ராக்ட் எதர் சோஃபார் ரிகார்ட்ஸ் பார்ட்டி இன் டிஃபால்ட் ஆர் ஆல் டுகெதர் அதுல டிஃபால்டா இருக்கவனுக்கோ இல்லாட்ட மொத்தத்திலயும் அந்த ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணி கொடுக்கும் போது வேற ஆர்டர் கொடுப்பாங்க பர்ச்சேச கையில பொசிஷன் இருந்தா திருப்பி கொடுத்துரு ஏதாவது பணம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா திருப்பி கொடுத்துருங்க மே டைரக்ட் த பேமெண்ட் டு த வெண்டர் ஆல் ரென்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ரிசீவ் பர்ச்சேஸ் கையில பொசிஷன் ஒரு ஒரு வருஷமா வச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னா என்ன மாதிரி பணம் வாங்கியிருக்கி அதுல வருமானம் வந்திருக்கா அதெல்லாம் ஆர்டர் கேன்சல் கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணியாச்சு கேன்சல் பண்ணியாச்சுன்னா இவர் கையில வச்சிருக்கும் போது ஏதாவது இவருக்கு பலன் கிடைச்சிருக்குமானா அந்த அனுபவிச்ச அதுக்காக அதுல உள்ள பணத்தை அதுல கிடைச்ச ப்ராஃபிட்ட செல்லருக்கு திருப்பி கொடுக்கணுங்கிறதையும் கோர்ட்டு ஆர்டர் கொடுத்துருவாங்க அல்லது இஃப் த பர்ச்சேசர் ஆர் லெஸ் பேஸ் த பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் விச் ஹீ இஸ் ஆர்டர் டு பே வித் இன் த டிகிரி பீரியட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வாங்க சேல் வெண்டர்டா யூ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ராப்பர் கன்வையன்ஸ் யூ டெலிவர் த பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த செக்ஷன்ல பாக்கி உள்ள செக்ஷன்ஸ பார்க்கலாம்